Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw ay i-share ko po sa inyo kung paano ako gumagawa ng video lessons ko. And ako rin po ang nag edit nito para control ko po ang oras. Uh, since hindi naman po ganun kagaganda ang gamit ko, so ipapakita ko po kung paano ako gumagawa ng aking mga videos. Ano po? Ito po, ito yung space ko sa bahay. Ayan, hindi pa po masyadong maayos. Pero dito po ako nag stay kapag gumagawa po ako ng mga video lessons ko. And then, meron din po akong, uh, eto, cellphone holder. Meron din po akong, syempre, di mawawala ang recycling. Ayan, yung sirang uh, selfie stick. Nilagay ko po siya sa um, isang... Uh, to is scotch tape dispenser ipinatong po po siya ayan so kapag hindi ito ang ginagamit ko pag nag video pwede po itong uh, recycled selfie stick na to and then meron din po ako dito yung maayos na selfie stick ito po ay gamit ng mga anak ko syempre pwede na rin ako manghiram niya and then ito na man po yung kapag gusto ko lang yung maliit na speaker ang gamitin ayan meron din akong Uh, speaker, pag gusto ko po mas malakas yung sound, ito po yung ini-attach ko, ginagamit ko po rin yun kapag merong mga ano to, uh, webinar ayan, and syempre ito gamit namin lahat, sa mga anak ko po yan, nakikihiram ako syempre ba diba? so yan uh, ring light, since uh, pinagagawa tayo ng uh, video clip para sa recognition ng ating mga estudyante Uh, ituturo ko po sa inyo kung paano ito gagawin gamit ang PowerPoint presentation. Kapag gagawa po tayo ng video clip gamit po ang PowerPoint at uh, Filmora, kailangan open na po sila parehas. Katulad po na nakikita natin sa iba ba, eto, kita natin nandito na yung Filmora. And then dito naman po, andito na yung mga gagamitin ko para sa uh, video clips. Ito po ay mga PowerPoint presentation. Pag inopen nyo po ang Filmora, piliin nyo ang New Project. Hanapin ang record at i-press ang drop-down arrow. Then, press Record PC Screen at makikita nyo ang box na to. Next po ay i-open na ang inyong PowerPoint presentation. Press the red button at magsisimula na po siyang mag-record. Kapag tapos na po yung pinaka-last slide, uh, pipindutin nyo lang po yung escape dun sa inyong keypad. Makikita nyo po yung red button sa ibaba. I-press nyo lang po ng twice and then another red button will appear. Pindutin nyo lang po yan. Okay, ayan po nakita na natin yung inyong inirecord na PowerPoint presentation. Uh, Imi-minimize nyo lang po yung recording. Uh, pwede mo tong lagyan ng title. Halimbawa, gusto mo lagyan ng kung anong section ito. Okay, pipindutin mo lang siya dito sa titles. Try natin. And then, piliin natin yung subtitle. And then, pili ka dito. Itong pwede, paborito ko to. Ayan. Okay. So, pag yan ang pinili natin ang lalabas, oh, pwede mo siyang i-drag papunta dito. Okay. Sa tapat nyan. Okay. Kung narisun mo lari, ito lalagyan mo ng starting here, lagyan mo siya ng title hanggang dito so ang gagawin natin ay alright, papalitan mo ito ayan, dapat nakatapat dito tong cursor nya para nakikita mo yung nakasulat dito so yan ayaw na natin ito, double click mo lang siya dito at tanggalin natin to kasi ayaw na natin ng yung pangalawang layer so lagyan lang natin dito sa so, unahan ayan gawin natin grade 7 grade 7 creative ayan and then baguhin natin yung gawin natin siyang show card para malaki And then, ayan, makikita ninyo, ganyan siya kalaki. Kung gusto mo pang palakihin, pwede mandagdag 48. Ayan, 
Okay, pwede pa rin yan. Medyo palakihin pa. Uh-huh. Ayan po. Ayan. Tapos gusto mo siyang center. Okay, para nakasenter siya. Ngayon, eto po yung pinaka-screen. Uh, pwede siyang italagay sa taas. Ayun. Kaya lang masyado na siyang sikip. Ano po? So, pwede nating uh, paliitan ito. Okay. Ayan. Tapos, ilalagay natin sa taas itong grade 7. Okay. Subukan po natin i-play. Ito na natin. Okay, grade 7 creative. Ayun. Meron na po siyang um, section at saka grade. Ganun lang po kasimple. Pwede po tayo mag-add uh, ng voiceover. Punta lang kayo sa record. I-press nyo lang po yung drop down key at piliin ang record voice over then piliin nyo po yung unmute at ang red button kapag tapos na po kayo mag record pindutin lang po ulit yung red button to stop recording okay nakita na natin yung ni record natin na voice over nandito na siya at pwede rin po natin siyang dagdagan ng uh, background music okay ito naman po ang pipiliin natin dito sa audio ayan nakikita ninyo may mga sounds na po dito nakalagay. Pwede kayong mamili or pwede pong mag-import ng nasa cellphone o kaya naman po ay pwede rin kayong uh, uh, mag-download sa YouTube o kung, o kung saan nyo gusto. Okay, mag-sample po tayo dito ng isa. Kunwari po ito. Okay, ilagay natin dito. Siyempre sa iba ba? Kasi pag inilagay mo dito, mapapatungan yung voice over mo. Pag dito naman, kasunod ng voice over mo, tugtog. Ang gusto natin, habang nagsasalita tayo may sound, so lagay mo siya sa iba ba? Ganyan. Alright. And then, lagay lang natin dito. Bahala na po kayo itong mag-explore kung paano. Uh, hihinaan nyo yan kasi hindi maririnig yung uh, sinasabi mo so kung gusto mo lang hanggang lang dito ang sound kasi may sound, mayroon na ditong uh, voice over matatakpan naman yan so hanggang dito lang ang ating uh, background music and then ikakat na po natin itong portion na ito ayan Okay, pwede mo na po siyang erase. So, hanggang dito lang po yung magiging background music. Sample natin. Play. Rank 10. Rosabel S. Mancinito. Congratulations! Okay, pag malakas pa, hihinaan mo pa po ng konti. Pagtapos na po natin ang ating video, kailangan po natin itong export at ito po ang inyong makikita sa screen. And then, yan pong name na nakalagay dyan ay papalitan ninyo kung anong title ng video ang gusto ninyo. At dun po sa send to, uh, pipiliin nyo po kung anong drive or folder ninyo gustong may save ang inyong project or video. Then, press export. At makikita nyo po na nag export na siya. Pagkatapos na po yan, just press close. Okay, tapos na po tayo. Panorin po natin yung sample video natin. Okay, next time marunong na po kayong gumawa ng sarili ninyong video clip. Rank 10, Rosabel S. Mancinito. Congratulations!
Thank you for watching and I hope you learned something.